ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ লাশ ਲਵਾਰਸ ਨਾ ਰੁਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖੋਣ ਖੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੱਥੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੂੰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਅੱਤੇ ਆਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਅੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅੱਤਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਪਾਪੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਬਟਣਾ ਬਟ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਮਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਨੌਮੇ ਪਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖ ਲਾ ਮੋਹਰਾਂ ਹਜੇ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਮਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੱਖ ਲਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸ਼ਰਦਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਚਾ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿਓ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਲੋ ਜੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭਾਗਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਹਾਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਗਣਾਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵੇਂ ਖਰੀਦੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਤਰਸ਼ੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋ ਖੜੇਦਾਰ ਮੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲ ਚਿਨੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤਰਸ਼ੀਆਂ ਖਲੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੇਦੀਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਜਿਲਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗਊ ਆਟੇ ਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਕਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੱਥੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਇਹ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 23 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 23 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਉਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੂ ਐਨੋ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੂ ਐਨੋ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਚਿਖਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਨੰਨੇ ਬਾਬੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਇਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੋੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਕਮੇ ਤੋਂ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਮਗਰ 20 50 ਜਣੇ ਤੁਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਰੀ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਅਰਥੀ ਮਗਰ 20 50 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 12 ਜਣੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੱਥੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਸ਼ਮ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਹਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਤਾਹ ਮਾਰੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਤਾਹ ਮਾਰੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਤਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 48 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁਲਦਾ ਹੈ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 48 ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਈਆ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਈਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਈਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਭਈਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਈਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਈਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਭਈਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਈਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਜਾਰੋ ਜਾਰ ਰੋਏ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲ ਪਰਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਥੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਥੰਮ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਗਾ ਲੈਨੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਦਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਪਾਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਗਬਰੂ ਪੁੱਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਗਬਰੂ ਪੁੱਦੀ ਮੌਤ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਘਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕਿਦਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਸਰਹੰਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮਿਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈ ਪਰਚੋਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਸਭਨੇ ਬਲ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸੁਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਛਿੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਛਿੰਜਾ ਪਵਾਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਵਾਓ ਜਿਹਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਛਿੰਜਾ ਪੈਣ ਗੋਗੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਗਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛਿੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਡਾ ਪੈਣਾ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਖਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲੇਮ ਖੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਬਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਓ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਡ ਦੀ ਤਗੀਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਕਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ 88 ਤੀਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਸ ਹਿੰਦ ਮੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ 
धनबाद जिन्होंने चंगा सहयोग देकर महान गुरमुख समागम अपने नगर करवाया 